Fantastic. Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Spielereihe, Testserie, wie auch immer, wir gucken, was daraus wird. Ich habe mir nämlich gerade mal Minecraft Story Mode runtergeladen und ähm, ich gehe jetzt direkt mal so ins Spiel und gucke, was passiert. Wie gesagt, wir wollen das wieder von Anfang an äh, quasi mit euch zusammen spielen. Du solltest Minecraft mit Kopfhörern spielen, okay? Das äh, tue ich ja sozusagen indirekt, da ich das hier über die Elgato aufnehme, von daher funktioniert das so. Oh, mal schauen, ich spiele auf dem iPad. Ich hätte eigentlich gerne bei Bluesex aufgenommen, damit ich das Vollbild quasi geschaltet habe. Äh, leider ist das Spiel irgendwie nicht für Bluesex geeignet, glaube ich. Das hat sich ziemlich, äh, oder es hat sich gar nicht erst geöffnet, sagen wir es mal so. Ich habe es mir gekauft und es hat sich einfach gar nicht erst geöffnet. Ist aber nicht weiter tragisch. Wir spielen es dann jetzt halt auf dem iPad. Dann haben wir halt rechts und links einen kleinen Balken, kann ich jetzt leider nichts dran nennen. Tut mir leid, wenn ich es noch irgendwie geschissen kriege, dass das auf Bluesex läuft. Und man dann natürlich auch die Konten verknüpfen kann. Dann können wir auch bei Bluesex weiterspielen. Das müssen wir aber dann alles sehen. Wenn es soweit ist, wir starten einfach mal rein. Und wir wollen keine Mitteilungen haben, wie immer. Und jetzt macht er erstmal noch eine Suche nach DLC und so weiter und so fort. Und wir gucken dann mal, ob es jetzt direkt losgeht oder ob noch was kommt. Weil sonst machen wir noch einen kleinen Cut. Aber ich glaube, es geht schon los. Zumindest nehme ich das mal im Ladescheiß da unten. So. so, jetzt habe ich mich angemeldet mit einem Telltale Games Konto, das heißt, es dürfte auch gleich funktionieren, wenn wir, oder dürfte auch demnächst funktionieren, falls es bei Bluesex irgendwann mal geht, dass wir das dann auf Bluesex übertragen und dann schön mit Vollbild spielen können. Jetzt wollen wir aber erstmal schauen, was das Spiel denn so bereithält und wir starten einfach mal rein und gucken uns das Ganze mal an. So, Aussehen auswählen, jetzt können wir was wählen, wen haben wir denn hier? Das sind glaube ich Frauen vermute ich mal und hier unten sind Männer. Was nehmen wir denn mal? Sag mal Stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich klicke einfach ein bisschen rum. Nein, komm. Wir nehmen einfach mal den mittleren. Eine schöne braune Hose, schwarze Jacke oder ein Hemd oder was das ist. Und grüne Hosenträger. Das sieht doch ganz lustig aus. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Die äh, normale Minecraft-Figur scheint irgendwie nicht zu geben. Oder normale Minecraft-Skins oder so. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. So. Der Orden des Steines. Start Episode 1. Okay, jetzt geht's los. Ich bin gespannt. Ich habe echt auch noch nicht wirklich viel davon gesehen. Ich habe ein, zwei Videos mit mal überflogen von anderen Leuten. Aber das waren keine Mobile-Versionen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht was anderes gibt. Und wir müssen mal gucken, so. Okay, wir müssen mal gucken, so. The legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes, and ours was fortunate to have so long ago four heroes such as these. Gabriel the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Eligard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Zoran, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. Ja, also diese vier Personen, die uns gerade vorgestellt wurden. Ah, es geht noch weiter, okay. Would you rather fight a hundred chicken-sized zombies or ten zombie-sized chickens? Just to be clear, you Ah ja, okay, jetzt müssen wir also antworten. Ich nehme einfach mal zombie große Hühner. Not because I want to or because I think it would be easy, but because 
they would be an abomination. Imagine their giant feet. Like I said, an abomination. So, I've got a daylight sensor on the roof. Mm -hmm. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Mm -hmm. I didn't want to just leave Reuben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Really? Hmm? What kind That's of fine. question is that? Of course he okay, is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look Okay, like um... Also wir müssen das Schwein mitnehmen wahrscheinlich. Das ist überhaupt nicht merkwürdig. Okay. Das waren jetzt irgendwie alles die gleichen Antworten. Keine Ahnung. Ja. Also wenn ich euch jetzt nicht... So viel davon erzähle, ich will äh, jetzt das nicht zerquatschen, damit wir auch die Story mitkriegen. Es ist ja der Story-Mode, also muss es ja auch irgendwie Story geben. Ah ja. Gut. Ich bin gespannt, ob jetzt gleich was passiert. Oh nein, was kommt jetzt? Ah! Ein Zombie. Oh, das Schwein ist schon gleich vom Hocker gefallen. Oh Mann, ihr seid ja völlig ausgeflippt. Ah ja. Axel, was ist denn mit dir? Gut. Jetzt bin ich Nicht lustig, Axel, nicht lustig. Ich habe dir gute Zeit und jetzt bin ich für dich verletzt. Du hast uns alle zu Hause zu Tode. Hast du die Feuerwerke gebracht? Natürlich habe ich das. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Ruben a disguise? Um, we're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. Geil. Das Schwein kriegt also ein Enderdrachenkostüm. Es sieht beeindruckend aus, finde ich. So. <lacht> Geil. Ich habe ewig dafür gehört. Das ist natürlich jetzt schon ein geileres Haus hier. Also damit dürften sie doch schon was gewinnen bei ihrem Wettbewerb. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. So. Durch Tippen und Ziehen kannst du dich bewegen und umsehen. Alles klar, wollen wir mal gucken. Ah ja, wir laufen jetzt im Kreis. Zieh den Finger weg von Jesse, um schneller zu laufen. Hä? Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt hier die Sachen anklicken. Komm, wir gehen erstmal zum Schwein. Geh mal zum Schwein. Give me a dragon roar, Ruben. Ja, genau. That'll do, Ruben. That'll do. <lacht> Alles klar. Äh, was haben wir da? Kürbiskopf. Okay, also für, 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 für Rüstung sozusagen. Kann er sich doch bauen, er hat doch hier... Ja gut, muss er vielleicht irgendwo mal ein paar Kühe schlachten oder so, damit er schon mal eine Lederrüstung kriegen könnte. Gabriel, the warrior. You think we'll ever get that famous? It's not impossible. Maybe I'll get famous for my sweet poster collection. Hm. Gut. Ähm, wenn ich jetzt immer so ein bisschen versetzt rede, ist das, weil ich über die Elgato auch den Ton ein bisschen später höre. Das heißt, wir müssen ein bisschen, ich muss da nachher ein bisschen gucken beim Schneiden, dass das passt, aber ich denke mal, kriegen wir schon irgendwie hin. Bis jetzt ist noch nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Wir haben uns jetzt hier in der Bude umgeguckt. Ich klicke jetzt einfach mal einmal alles an und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Endercon Building Competition ist also das, was wir gewonnen wollen. Also sozusagen eine Endermesse, so Convention, wie auch immer man das nennen wird. Und dann gibt es da quasi eine Building Competition. Haben wir jetzt alles noch nicht angeklickt? Da ist noch die Kiste. Und, ähm, mal gucken, was er jetzt noch macht. Eine Schere, okay. Wenn man mal ein Schaf scheren muss, ja? Das ist natürlich nicht verkehrt. Vielleicht brauchen wir, müssen wir irgendwann mal ein Bett haben oder irgendwas unterwegs. Ich weiß ja nicht genau, was alles so passiert. Kann ich auch ein bisschen zoomen? Ne, kann ich nicht. Okay, jetzt sind wir hier. Hier war doch eben, die sind doch da aus dem Loch gen genau da. Gehen wir mal runter jetzt und gucken, was passiert. Wenn wir denn die Hütte verlassen, jetzt muss er das Schwein natürlich... Was macht er jetzt? Schmeißt er jetzt Schwein jetzt und runter? Ne, er trägt das, okay. <lacht> Sieht ja schon ein bisschen bescheuert aus. Wie er das Schweinchen da den Berg und Baum runter trägt. Und er guckt auch schon sehr schief hier. So, das sind jetzt drei der vier Leute, die wir eben vorgestellt bekommen haben, vermute ich. 
also it's in two parts, each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one, the special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. Mm. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Meeting Gabriel would be a dream and an honor. Totally. He's awesome. It'd be amazing to meet him. Ruben better be careful. Gabriel is ja der Chef von der ganzen von diesem Drachenorden da oder was? Das haben wir ja eben gesehen. Und ich vermute mal, dass wir jetzt irgendwie versuchen müssen, mit unseren Entscheidungen sozusagen das so zu steuern, dass wir den Typen gleich treffen. Äh, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, so. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Ruben with us. We basically have no chance. Faith, Olivia. Have a Olivia. A little slice, a sliver, a portion, just a little faith. That's all we need. Also, I'm hungry to win. No, no, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. We might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than Creepers. They both have their moments. Both um, are scary. Then again, that's what's like Creeper. I should Creeper born. Us with a Creeper today. All right, let's build the Creeper. You're going with Axel's idea? What's wrong with my idea? Nothing. It could be totally cool. It is cool. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. <laughs> okay, we bought also a Creeper. I'm being gespannt, wie das jetzt funktioniert. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. So. Jetzt haben wir gleich schon 10 Minuten verplempert, ohne dass wirklich was passiert ist. Das tut mir furchtbar leid, dass die Story, also dass es jetzt noch nicht ganz so spannend war, aber ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Action. Äh, ich bin gespannt. So. Es laufen alle weg. Hä? Ich doch. Muss ich jetzt Holz abbauen oder was? Was macht das Schwein? Oh, wir trainieren. Guck mal. Hier richtig hier fette Liegestütze mit dem Schweinchen auf dem Rücken. Sand abbauen. Ah, so geht das. Das Schwein kann schwimmen. Und wir fangen Squid. Okay. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Action. Jetzt müssen wir hier das, den Typen auf jeden Fall trainieren, damit er einen Creeper bauen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, so. Ich tippe einfach mal hier drauf rum. Ich befolge jetzt einfach mal so die Anweisung, was hier passiert. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was wir jetzt quasi ausgewählt haben hier. Ich hoffe, dass die Story auch, dass wir jetzt nicht schon irgendwelche Fehler gemacht haben. Aber theoretisch müsste das ja alles irgendwo zu führen, sodass es Sinn macht. Da ah, brauchen wir, guck mal, jetzt brauchen wir schon unsere Schere, die wir eben mitgenommen haben. Hat die sich schon bezahlt gemacht, auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir nochmal ein paar Bäumchen. Tak, 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 tak. So. Juhu. Alles klar, das wäre doch schon mal ein schöner Abschluss für die erste Folge. Weiter geht's morgen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut und tschüss.